बिस्मिल्लाम असल एंड वेलकम टू टेक उर्दू कम्प्लीट एस सी ओ कोर्स फॉर वर्ड प्रेस एंड ब्लॉगर के आज पार्ट इलेवन में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे बिंग वेब मास्टर टूल्स को कल की वीडियो में यानी कि पार्ट टेन में हमने डिस्कस किया था गूगल सर्च कंसोल जिसको गूगल वेब मास्टर टूल भी कहते हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप गूगल सर्च कंसोल पर अपने साइट को कैसे एड करते हैं उसका साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं और अल्टीमेटली अपने साइट को कैसे वेरीफाई करते हैं और हमने भी डिस्कस किया था कि गूगल सर्च कंसोल से आप अपने साइट के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं और अपने रैंकिंग को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी और ऊपर कार्ड में भी आपको नजर आ रहा है आज की वीडियो में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे बिंग वेब मास्टर टूल को बिंग में अपने साइट को ब्लॉगर साइट और वर्ड दोनों को सबमिट करेंगे अपने साइट्स को वेरीफाई करवाएंगे अपने साइट मैप्स डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली ये देखेंगे कि हम बिंग वेब मास्टर टूल को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमें याहू से या फिर बिंग से ट्रैफिक मिल सके मेरा नाम है नीम जावेद आप देख रहे थे कुर्दू लेट्स टेक इट अब यहाँ पे ये चीज समझना इम्पोर्टेंट है जरूरी है कि गूगल सर्च कंसोल में हमने जो अपने साइट्स को सबमिट किए थे तो उससे हमें ये फायदा होगा कि गूगल जैसे कि आप देख सकते हैं क्या और आपको पता भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है तो हमारे साइट्स की जो रैंकिंग होंगी हमारे कीवर्ड्स जो होंगे वो गूगल के सर्च में टॉप पे आएंगे वो रैंक करेंगे नंबर वन पे जहां तक बिंग का ताल्लुक है बिंग भी हमारे पास एक सर्च इंजन है ये बेसिकली जो हमारे पास कंट्रीज है यूएस है यूके वगैरह है वहां पे ये पॉपुलर है और जबकि गूगल है वो इंडिया पाकिस्तान एशियन कंट्रीज में ज्यादा यूज किया जा सकता है और जहां तक चाइना की बात है चाइना का अपना एक सर्च इंजन है जिसको बायदू कहते हैं तो वहां उस पर भी हम बात करेंगे बायदू के ऊपर भी बात करेंगे तो यहाँ पे बिंग में साइट सबमिट करने का ये हमें फायदा होगा हालांकि बिंग गूगल के मुकाबले में एक छोटा सर्च इंजन है लेकिन जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ी टेक्निकल बात है वो ये है कि बिंग में हमें बेशक ट्रैफिक कम मिलता है लेकिन आपको पता है कि बिंग में हमारे पास कंट्रीज जैसे यू जैसे कंट्रीज है तो बिंग का हमें यह फायदा होता है कि अगर बिंग से हमें एक क्लिक मिलता है हमारे एड्स पे एक क्लिक मिलता है या अगर हमें थोड़ा से भी व्यूज मिलते हैं वो गूगल के मुकाबले में हमें ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि बिंग में जो या यूएस कंट्रीज होते हैं वहाँ पे सी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गूगल के हालांकि गूगल भी यूज किया जाता है वहाँ पे लेकिन बिंग ज्यादा यूज होता है दैट्स वाई बिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते तो आज की इस वीडियो में हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे बिंग वेब मास्टर टूल्स को अब बिंग वेब मास्टर टूल्स को यूज करने के लिए आप बिंग को जरूर नहीं किया बिंग यूज करें आप गूगल में आएंगे यहाँ पे आप लिखेंगे बिंग वेब मास्टर टूल्स बिंग वेब मास्टर टूल यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आएगा ठीक है उसमें आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे अब एक चीज जो मुझे क्वेश्चंस में काफी पूछा गया है वो ये है कि जो हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर है अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि हम साइन इन नहीं हो रहे हैं साइन इन आप इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि आपने पहले अकाउंट बनाना होता है अकाउंट बनाना जरूरी है हर जगह अकाउंट बनाना जरूरी है ठीक है इसी तरह बिंग है बिंग पे भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं अकाउंट बनाना तो अभी इस स्टेज पे आपको आना चाहिए अगर आप वेबसाइट या ब्लॉगर साइट चला रहे हैं तो आपको पता होगा अकाउंट कैसे बनाते हैं जैसे फेसबुक वगैरह का अकाउंट बनता है इसी तरह यहाँ पे भी बनता है जहां तक गूगल सर्च कंसोल का ताल्लुक है वो चूंकि आपकी जी से डायरेक्ट लिंक होता है इसलिए आप बेशक वहां पर अकाउंट ना बनाए अपने जी को यूज कर सकते हैं तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है जितने भी आपके पास एस के साइट होते हैं वहां पर भी अकाउंट बनाना जरूरी होता है तो आप ये जो ले देख रहे हैं ये बिंग वेब मास्टर टूल का है मेरे जो साइट्स जो मैंने यहाँ पे बिंग पे सबमिट किए हैं ब्लॉगर साइट्स भी है आप देख सकते हैं कि वर्ड प्रेस के साइट भी है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोई ये जिसके स्टेटस्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं ये सबमिट भी हुए हैं और वेरीफाई भी हुए हैं इनके साइट में भी सबमिट है कुछ के आप देख सकते हैं कि वेरीफाई नहीं हुए ऑनरशिप वेरीफाई नहीं हुआ है तो हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक ब्लॉगर साइट से ब्लॉग स्पॉट वाले जो साइट होते हैं वहाँ से अब यहाँ पे मैं एक टेस्ट ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ आपको पता है कि ये मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था जो कि मैंने यहाँ पे अभी तक सबमिट नहीं किया बिंग पे यारशा जावेद के नाम से ब्लॉग है यहाँ से मैं व्यू ब्लॉग करता हूँ व्यू ब्लॉग करने के बाद यहाँ से मैं इसका जो यू है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है एड साइट इंटर साइट यू आप यहाँ पर वो पेस्ट करेंगे यहाँ पर मैंने रिसेंट ऑप्शन एक डिस्कवर किया है ये देख सकते हैं पहले ऑप्शन नहीं था ये बड़ा अच्छा ऑप्शन इन्होंने बनाया बिंग वालों ने वो कहते हैं कि या तो आप इस साइट डाल के ऐड करें या फिर ये है कि ऑलरेडी वेरीफाइड ऑन गूगल सर्च कंसोल बीटा इसके वेरिफिकेशन बाय इंपोर्टिंग यूर साइट आप यहां से अपने साइट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप यहां से ऐड भी कर सकते हैं
آپ کو اگر مزید انفارمیشن دیکھنی ہے کہ آپ کے کیا کیا ڈیٹا گوگل سرچ کنسول سے امپورٹ ہو رہا ہے اور یہ کیا ہے انفارمیشن اس کے بارے میں اگر مزید جانا چاہتے تو یہاں پہ کلک کر کے وہ انفارمیشن آپ ساری دیکھ سکتے ہیں ادروائز آپ یہاں سے کنٹینیو ٹو سرچ کنسول کریں گے سائن ان کا اپشن ہے جو آپ کی آئی ڈی ہے اسی آئی ڈی سے آپ سائن ان ہوں گے یہاں سے اگین نیکسٹ اسٹیپ ہم الاؤ کرتے ہیں وہ کہہ رہے بینک کے جو بورڈس ہوتے ہیں اس کو الاؤ کرنے کے لیے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائڈ سے جتنے بھی ہے گوگل سرچ کنسول امپورٹ فرام گوگل سرچ کنسول یو ہیو وی ہیو فاؤنڈ الیون نیو سائٹس لنک یور گوگل سرچ کنسول اکاؤنٹ پلیز سلیکٹ دا سائٹ دیٹ یو وانٹ ٹو امپورٹ یہ بہت زبردست آپشن ہے اس سے کام بہت ہی زیادہ ایزی ہو گیا اب میں آپ کو بتا رہا تھا آرشا جاوی ڈاٹ بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ میں اکاؤنٹ یہاں پہ یہ ایڈمنسٹریٹر ہوں میں اس کا تو وہ کہہ رہے کہ کون کون سی سائٹ آپ نے سبمٹ کرنے تو آپ سارے ہی امپورٹ کریں یہاں سے ہم نے سارے امپورٹ کی کیونکہ ہمارے کوئی ایسے سائٹس نہیں جن کو ہم یو ایس اے کینیڈا یا یو کے وغیرہ سے اسٹاپ کرنا چاہتے ڈیٹ سو سب کو امپورٹ کریں یہ ہم نے یہاں پہ امپورٹ کر لیے ہے کچھ سائٹس میرے پہلے سے تھے اس لیے وہ ان الیون سائٹس میں نہیں ہے بیکاز وہ آلریڈی سبمٹ ہو چکے تھے یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں ڈن ابھی سائٹس میرے آ گئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے سائٹ کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے آنرشپ اس کی ویریفائی کرنی ہوتی ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس جس کے آپ کو نظر آ رہا ہے اٹ مینس کہ یہ سائٹ ویریفائڈ ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ ہے یہ ویریفائی نہیں ہے ویریفائی ناؤ کا آپشن ہے اسی طرح یہ ویریفائی نہیں ہے ان ویریفائی ناؤ کا آپشن ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں اس پہ اس کو میں کلک کرتا ہوں اب اس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے ابھی تک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ میپ اس کا سبمٹ ہو چکا ہے آٹومیٹک سائٹ میپ سبمٹ ہو چکا ہے یہ جب گوگل سرچ کنسول سے ہم لے آئے تو یہاں سائٹ میں اس کا سبمٹ ہو چکا ہے ان کیس آپ کے پاس گوگل سرچ کنسول والا آپشن نہیں ہے ویسے تو ہوگا تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سائٹ میں سبمٹ کرنے کے لیے ڈیش بورڈ پہ آپ آئیں گے ڈیش بورڈ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک آپشن ہے سبمٹ اے سائٹ میپ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اس کو کلک کریں گے جیسے ہی کلک کریں گے یہ آپ کو دیکھ سکتے کل کی ویڈیو میں میں نے یہی بتایا تھا آپ کو کہ آپ اپنے سائٹ کا پورا نام لکھیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل میں آپ کو کر کے بھی بتا دیتا ہوں یہ میرے سائٹ کا نام ہے ارشا جاوید ڈاٹ بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام سلیش سائٹ ایس آئی ٹی ای سائٹ ایم اے پی میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل یہ کر کے اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ سبمٹ کریں گے کچھ ٹائم لگے گا اس کے بعد یہ آٹومیٹک سبمٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پینڈنگ اسٹیٹس بتا رہے یہ خود ہی ویریفائی ہو جائے گا تھوڑا سا اکرال جیسی کرے گا تو یہ ویریفائی ہو جائے گا ہمارا اچھا یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ جو سائٹس ہمارے گوگل سرچ کنسول پہ ایڈ تھے وہ سب جب میں یہاں پہ لے آیا تو وہ سارے آٹومیٹک ویریفائڈ بھی ہو گیا حالانکہ آپ کو پتہ ہے انڈیویجولی سائٹس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی ایزی ہو گیا ابھی ہمارے لیے کیونکہ میں جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں یہ سائٹ ابھی بالکل ایڈ کیا میں نے ارشا جاوے ڈاٹ بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام میں یہاں پہ آتا ہوں آپ کو ایک آپشن نظر ہے کانفیگر مائی سائٹ اس میں جب آپ کلک کریں گے یہ میں آپ کو سارے ایکسپلین بھی کر دوں گا صرف میں آپ کو ڈائریکٹ بتا رہا ہوں کہ یہ ویریفائی کیسے ہوگی یہ دیکھیں ویریفائی آنرشپ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ یور سائٹ از سکسیزفلی ویریفائڈ حالانکہ میں نے اس کو سبمٹ بھی نہیں کیا ہے ویریفیکیشن اس کی کی ہی نہیں ہے تو یہ ویریفائی ہو چکا ہے جو جو سائٹس میں نے امپورٹ کیے ویریفائی ہو چکے ہیں میں آپ کو وہ سائٹس دکھاتا ہوں جو ویریفائی نہیں ہوئے ہیں یعنی کہ وہ پہلے سے سبمیٹڈ تھے یہ جیسے یہ فری ایس ایز فار کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ہے اور یہ میجسٹک پاکستان کا بلاگ ہے بس یہ دو ہیں باقی سارے ویریفائی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے میں فار ایگزامپل آپ کا کوئی بلاگ ہے وہ یہاں پہ ہے اور ویریفائی نہیں ہے اس کو آپ کیسے ویریفائی کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اس کے سامنے ایک ویریفائی ناؤ کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے بالکل سیم پروسیجر ہے جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا یہاں پہ دیکھیں کہ دو تین میتھڈ ہے ویریفائی کرنے کے ایزی میتھڈ یہ ہے یہ میٹا ٹیگ والا ہے یہ جو میٹا ٹیگ ہے آپ اس کا یہاں سے یہ میٹا ٹیگ کاپی کریں گے بلاگر سائٹس کے لیے بتا رہا ہوں پھر بلاگر پہ آپ آئیں گے وہ جو سائٹ ہے بلاگر والا اسی کو آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے تو اس سائٹ میں آپ آئیں گے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا تھیم کا آپ تھیم کو کلک کریں گے یہاں پہ کسٹمائز
सेव कर लिया तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है आपने सिर्फ यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करना है और जहाँ तक बात रही साइट मैप्स की साइट मैप सबमिट करना भी बहुत ईजी है आप जो भी आपका ब्लॉग है अब इससे तो यह है कि डायरेक्ट जब हमने गूगल सर्च कंसोल से यहाँ पे ले आए तो वो साइट मैप भी इनका ऑटोमेटिक सबमिट हो चुके हैं देख सकते हैं साइट मैप सारे सबमिट हो चुके हैं ऑटोमेटिक तो साइट मैप सबमिट करवाना भी कोई अभी इशू नहीं रहा स्टिल अगर आपका सबमिट नहीं है तो आप सिंपल डैशबोर्ड में आएंगे डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सबमिट साइट मैप आप अपने ब्लॉग का नाम लिखेंगे उसके बाद ओब्लिक डाल के साइट मैप डॉट एक्सएमएल करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे तो आपका साइट मैप यहाँ पे सबमिट हो जाएगा ये तो फर्स्ट पार्ट बिंग वेब मास्टर टूल का जिसमें मैंने डिस्कस किया कि बिंग वेब मास्टर टूल क्या है इस पे साइट को कैसे आप ऐड करते हैं साइट के साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं वर्ड साइट के लिए भी हमें बहुत ईजी से यहाँ पे साइट मैप्स को एड कर सकते हैं साइट मैप्स को हम यहाँ पे वर्ड प्रेस की साइट्स को भी यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं बिल्कुल जैसे कि कल के वीडियो में उन्हें बता दिया मेटा टैग आपको मिलेगा उसको जाके अपने थीम हेडर में जाके वहाँ पे पेस्ट करना है तो आपका साइट वेरीफाई हो जाएगा लेकिन अभी ये इन्होंने बड़ा इजी किया है कि आप सर्च कंसोल से गूगल सर्च कंसोल से यहाँ पे सारी चीज़ें अपने इम्पोर्ट करेंगे तो वो साथ साथ वेरीफाई भी हो जाएंगे विच मेक्स थिंग्स वेरी ईजियर तो अभी हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे कि बैंक वेब मास्टर टूल को हम कैसे यूज करते हैं अपने एस रैंकिंग के लिए ओके जिस साइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप माई साइट्स में आएंगे वहां से उस साइट को सिलेक्ट करेंगे सिंपली तो उसके बाद आप उस साइट को देखेंगे यहां पे आपको पता होना चाहिए आप सिर्फ साइट को एड करना साइट में सबमिट करना यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती आपको कुछ सेटिंग्स भी करने होते हैं तभी आपकी जा साइट जाके बिंग वेब मास्टर टूल यानी कि बिंग सर्च कंसोल में रैंक करेंगे अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं अपनी साइट को लेता हूँ टेक उर्दू डॉट नेट को लेता हूँ मैं तो ये है ठीक है अब पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मैसेजेस है कि आपको जो मैसेजेस आए इसकी तरफ से यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ठीक है अब काफी सारी चीजें है ये कुछ चार इंक्रीज हुआ है ये इसमें कोई चेंज नहीं है 27 सेवन परसेंट डिक्रीज हुआ है तीन परसेंट अगेन इंक्रीज हुआ ये क्या चीज़ें हैं चार परसेंट जो इंक्रीज हुआ है वो है क्लिक्स फ्राम सर्ज ठीक है थोड़े से ये इंक्रीज हुए है और इसके बाद जीरो परसेंट जो है वो है अपेयर्ड इन सर्च यानी कि जो था उसी तरह है अगेन यहाँ पे है ट्वेंटी सेवन परसेंट डिक्रीज हुआ है पेजेस क्रॉल्ड ये 27 परसेंट डिक्रीज इस वजह से हुई क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी टाइम से पेजेस यानी कि पोस्ट ऐड नहीं किए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि सी कोर्स के साथ मैं लगा हुआ हूँ तो वीडियो बनाना उसको ऐड करना एडिट करना उसमें पूरा टाइम चला जाता है पाँच छः घंटे तो निकल जाते हैं दैट्स वाई ये कम हुआ है तीन परसेंट जो इंक्रीज हुआ है वो है पेजेस इंडेक्स ठीक है ये तो पेज आपके जो इंडेक्स हो रहे हैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जाने के लिए इस जो भी साइट है आप उसको क्लिक करेंगे तो उसका जो पर्टिकुलर डैशबोर्ड आपके लिए ओपन हो जाएगा यहाँ पे ब्रीफली आपको चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगा कि चीज़ें किस तरह काम कर रहे हैं अब यहाँ पे क्लिक्स फ्राम सर्च जो अभी मैं आपको बता रहा था ये दिस पीरियड है ये पहले वाला पीरियड है ये ट्रेंड आपको बता रहा है ये अपियर्ड इन सर्च पेजेस क्रॉल्ड और ये क्रॉल एरर्स है ये इसको आपने देखना है क्रॉल एरर्स है फोर परसेंट ये कम हुए इसका मतलब है कि क्रॉलिंग एरर्स कम हो चुके हैं एंड अगेन पेजेस इंडेक्स्ड ये इंडेक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नए पेजेस आएंगे तो जाहिर इंडेक्स होता जाएगा साइट मैप सबमिट करने थे ये पहले वाले दो साइट्स थे जो लास्ट उसने जो टैग्स डिस्कवर किए हैं और उनको यहाँ पे खुद बहुत उसने एड किया है डिस्कवर्ड जो है अदरवाइज आप यहाँ पे अपना साइट मैप यहाँ पे ऐड करिए देख सकते हैं ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐड किया था 17 सितंबर को आज 17 सितंबर है आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे सबमिट साइट मैप करना पड़ेगा ये देख टेक उर्दू डॉट नेट साइट मैप डॉट एक्स एम एल लिख के जो भी आपका साइट है वो करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको स्टेटस इसका सक्सेसफुल मिलेगा अदरवाइज ये खुद एक एक करके आपके उठाता जाएगा ये टैग्स हो गए या जो भी हो गया आपके पास तो उसको काफी टाइम लगेगा अब लास्ट जो उसने यहाँ पे किया है 12 जून को लास्ट उसने एक टैग को टायर्स को इंडेक्स किया है ठीक है आप खुद अपना साइट में यहाँ पे ऐड करें तो वो जल्दी से हो जाएंगे कीवर्ड सर्च जो कीवर्ड सर्च हुए हैं वो ये आपको यहाँ पे ये टॉप कीवर्ड जो ऑर्गेनिक सर्च ऑर्गेनिक मतलब जो बिंग में सर्च हुए है बिंग को कोल के लोगों ने सर्च किए वो ये है ओमनी कैलकुलेटर है गूगल ईस्टर एक्स टू है ओमनी कैलकुलेटर अगेन तो सर्च में इतनी दफा आया है ये टर्म और ये इतने इस पर क्लिक्स हुए हैं उसके बाद ये एक हफ्ते का बता रहा है मैं उसके बाद इन बाउंड लिंक्स इन बाउंड यानी कि वो लिंक्स जो मेरे साइट की तरफ आए
मजीद डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते सी आल है सी आल कप्शन है यहाँ पे भी आपको ये नजर आएगा जब हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर ये डायग्नोस्टिक टूल है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा ये ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि ये क्या है क्या चीज नियम आते हैं यहाँ से कॉन्फिगर माय साइट के ऑप्शन में ये जो कॉन्फिगर माय साइट वाला ऑप्शन है ये आप यू कह ले कि सेटिंग है यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं साइट मैप की साइट मैप मैं आपको बता चुका हूँ ये देख सकते हैं कि ये एक एक करके साइट मैप ही उठा रहा है और इनको खुद बहुत ये इंडेक्स किया डिस्कवर्ड का मतलब है कि बिंग ने खुद इसको इंडेक्स किया हुआ है इस तरह यह है कि थोड़ा सा इसको टाइम लग जाता है अब यहाँ पे ये मैंने एक साइट मैप अपना सबमिट किया था ये है पंद्रह नौ 2019 को 15 सितंबर को ये बल्कि ये खुद बखुद हुआ है डिस्कवर्ड हुआ है तो ये यहाँ पे इंडेक्स हुआ है बाकी यहाँ पे आपको पता चल रहा है ज्यादातर टैग्स है तो आप डायरेक्ट खुद भी ऐड कर सकते हैं ये खुद बखुद भी ऐड होता जाएगा ये आपका पहला काम हो गया साइट मैप आपने यहाँ पे सबमिट करना है साइट मैप करने से तो वो तेजी से इंडेक्स हो जाएंगे उसके बाद साइट मैप यू ये बिंग में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन पहले गूगल सर्च कंसोल में था अभी नहीं है ये 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 कहता है कि वो साइट्स पहले इसमें लिमिटेड था वो कहता था कि वो साइट्स जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से रैंक करें बहुत जल्दी से क्रॉल हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो ये कहता है कि सबमिट यू फीचर अलाउज यू टू सबमिट यू आर फ्रॉम योर वेबसाइट डायरेक्टली इन द बिंग इंडेक्स इफ यू हैव इम्पोर्टेंट न्यू कॉन्टेंट यूज दिस टूल टू सबमिट इट क्विकली दिस टूल इज लिमिटेड टू फिफ्टी सबमिशन पर मंथ और दिन में दस आप कर सकते हैं मतलब महीने में आप पचास कर सकते हैं तो टोटल जबकि आप कर सकते हैं नौ हजार नौ सौ निन्यानवे मोर टूडे तो इस तरह आप मतलब यह है कि पचास महीने में आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं तो इसमें आपने देखने हैं कि जो आपका साइट है मिक्स नहीं करना है टेक उर्दू डॉट नेट है फॉर एग्जाम्पल टेक उर्दू डॉट नेट को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से कोई साइट या कोई पोस्ट जो मैं चाहता हूँ जल्दी से बिंग में रैंक हो उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से और हेयर इज आउ यू कैन सिलेक्ट बेस्ट वर्ड प्रेस थीम्स इसका मैं लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ कॉपी करने के बाद बिंग में वापस आ जाता हूँ मैं उसमें फिर यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ सबमिट ये सबमिट हो गया इसी तरह आप करते जाएंगे यू आर अपने सबमिट करते जाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट यू आर है ये फिर सर्च इंडेक्स इनको तेजी से सर्च करेगा इसको इंडेक्स करेगा जो बिंग के रोबोट्स है वो जल्दी से इसको देखेंगे और आपकी साइट जल्दी से रैंक हो जाएंगे ये आप उस वक्त ज्यादा करें जब किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो ना आपको पता है कि कीवर्ड रैंकिंग एक प्रोफेशन भी है जिसमें आप अलग से अर्निंग कर सकते हो लोगों के की आप उठाओगे लोगों के पोस्ट वो आपको कहेंगे भाई आप हमारे पोस्ट को रैंक करवा दो तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिनसे आप उनके पोस्ट को तेजी से रैंक करवा सकोगे तो इससे ये फिर उनको लगेगा कि आपके जो एक्सपर्टीज है एस सी ओ एक्सपर्टीज वो ज्यादा है कुछ टेक्निक्स है खैर मैं एंड में भी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे दूसरों के लिए कीवर्ड्स को रैंक कर सकोगे उसके बाद हम बात करते हैं इग्नोर यू आर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आप चाहते हैं कि यू में अगर आपके पास हो तो वो रैंक ना हो वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अब एज सच कोई ऐसा यू आर एल या पैरामीटर नहीं होता जो हम चाहते हैं कि इग्नोर करें वो ये असल में आपको अगर पता है रोबोट्स डॉट टी एक्स टी है ये मैं जब आपको सेटिंग बताता था योस्ट एस सी ओ प्लगिंग की वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि आप टैग्स को इग्नोर कर सकते हो कैटेगरीज को इग्नोर कर सकते हो वहाँ पे जो जो चीज़ें थी वो चीज़ें आपने वहाँ पे कर दी तो आप यहाँ पे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि रोबोट्स टी एक्स टी में आपको थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ती है वो आपने कर दिया इसको यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कोडिंग पता है तो आप यहाँ से भी कोई चीज़ आप चाहते हो कि आपके फॉर एग्जाम्पल पेज पर यहाँ पे ये एक फॉर एग्जाम्पल अबाउट मी का सेक्शन आता है अबाउट मी में कॉन्टैक्ट्स आते हैं फॉर इंस्टेंस आप चाहते हो कि ये पेज इंडेक्स या क्रॉल ना हो तो आप यहाँ ये सर अक्सर में से होता है कि बाज होगा तो आपको पता है गिव अवेज होते हैं कॉन्टेंस होते हैं तो वो साइट्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे गिव अवे का लिंक डालते हैं या फिर यहाँ पे वो गिव अवे के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि गिव अवे है तीस दिन के लिए उसके बाद उस पेज को रिमूव कर देते हैं तो ऐसे पेजेस को यहाँ पे वो डालते हैं कि भाई आपने इस पैरामीटर को आपने इंडेक्स नहीं करने क्योंकि इंडेक्स करने के बाद अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो वो 400 एरर में चला जाता है इस वजह से लोग ये करते हैं तो खैर अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं अदरवाइज आप योस्ट ए सी ओ में आपने सेटिंग कर ली आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट है क्राल कंट्रोल ये बिल्कुल यहाँ पे ये आपने थोड़ा सा ये ऑप्शन गूगल
वो टाइम आप हमें बता दे हम उस टाइम में आपके साइट को क्रॉल नहीं करेंगे तो वो टाइम जिनमें आपके साइट पे ट्रैफिक कम होता है वो टाइम हमें बता दे हम उस टाइम में आपके साइट को क्रॉल करेंगे ताकि आपके पास बैंड विथ यानी का इसका मसला ना हो आपके साइट का लोड टाइम वगैरह ये डिस्टर्ब ना हो वैसे तो ये आमतौर पर यहाँ पे ये इस सेटिंग पे होता है ऑल डे पूरा एक नॉर्मल से इस तरह आपको नजर आएगा ये देख सकते हैं अगर आपको पूरे दिन में ट्रैफिक मिलता है मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं तो ऑल डे करेंगे अब हम पाकिस्तान में हैं पाकिस्तान में आपको पता है कि दिन के टाइम ट्रैफिक ज़्यादा है यानी कि ये आप कह लें कि नाइन ए से फाइव पी आप कर ले या फाइव पी से एलेवन पी आप अपने मर्जी से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ये ऐसे देख सकते हैं ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं कि किस टाइम आपको ट्रैफिक ज़्यादा है किस टाइम ट्रैफिक कम है कस्टम में आप ये भी कर सकते हैं अदरवाइज आप यहाँ से जो भी टाइम आपको लगता है कि ये टाइम बेस्ट टाइम है उस टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले तो वो आपको उसी हिसाब से क्रॉल करेंगे ये देख सकते यहाँ पे आपको बता रहे तो खैर आपको अगर ज़्यादा वो नहीं है तो आप ऑल ले करके यहाँ पे इसको सेव कर लें उसके बाद है ये ऑप्शन गूगल सर्च कंसोल में नहीं है डीप लिंक्स है ये ऑप्शन भी गूगल सर्च कंसोल में नहीं है अब ये इस तरह होता है कि अगर आपका कोई यू है कोई साइट है कोई ब्लॉग है कोई पोस्ट है आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी पर्टिकुलर कंट्री में वो इंडेक्स ना हो तो आप उसको यहाँ पे डीप लिंक्स में डाल सकते हैं आप उसको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए भी रख सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है जो मैं चाहता हूँ कि किसी कंट्री में पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश किसी कंट्री में यह रैंक ना हो या मैं वहाँ से इसको छुपाना चाहता हूँ उस कंट्री के रूल्स के ख़िलाफ़ है या वहाँ पे इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ भी आप समझ रहे कि कोई भी इस तरह के कंटेंट हो सकता है तो आप उसको यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ से वो रीजन है कंट्री वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा रीजन है कौन सा कंट्री है ठीक है तो उसके बाद फिर वो आपके डीप लिंक में चला जाएगा आप किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए भी वो यू छुपा सकते हैं या आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल वहाँ पर इंडेक्स ना हो तो फिर उस क्योंकि आपको पता है कि अभी गूगल है ये चीज़ें तो बेसिक सी चीज़ें हैं आपको पता होंगे ये चीज़ें क्या है अब ये गूगल है ये गूगल जब आप देखेंगे गूगल डॉट कॉम ये गूगल डॉट कॉम हो गया ठीक है अब यहाँ पे मैं एक इसमें ऑप्शन डालता हूँ ये आप देख सकते हैं गूगल पाकिस्तान यहाँ पे नज़र आ रहा है ठीक है गूगल डॉट कॉम डॉट पी के मैं करता हूँ ये पाकिस्तान हो गया इसी तरह इंडिया का अलग है गूगल का जो रैंकिंग फैक्टर्स है वो अलग है बाकी कंट्रीज़ के अलग अलग होते हैं तो आप इस तरह इसको जब करेंगे बिंग का भी यही सिस्टम है तो आप उसको वहाँ से उस यूआरएल को उस पर्टिकुलर रीजन से आप उसको छुपा सकते हैं तो ये डीप लिंक्स का ऑप्शन है यूजुअली हम इसको यूज़ नहीं करते हमारे इतने यूज़ में होता नहीं हम चाहते हैं कि हमारी यूआरएल आर चारों तरफ हो लेकिन आपको पता हो किस तरह के एक ऑप्शन बना सकते हैं आप नेक्स्ट है ब्लॉक यू आर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आप चाहते हैं कि आपका कोई यू वो बिल्कुल इंडेक्स ना हो जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना आप चाहते हैं कि यहाँ पे अबाउट सेक्शन में वीडियोज़ ऑन डिमांड का ये ना हो अब बंदे के रीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्यों चाहता है कि उसका वो यूआरएल इंडेक्स ना हो तो वहाँ यहाँ पे आप मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी यूआरएल को चाहते हैं कि ब्लॉक कर भी कर सकते हैं उसको आप कैश भी कर सकते हैं कि उसका कैश ना हो बल्कि कैशिंग भी उसका ब्लॉक हो जाए आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर अगेन हमारे पास डिस लिंक्स है इसका मतलब ये होता है कि आपके साइट पर आपको पता है इनबाउंड लिंक्स होते हैं यानी कि बाकी साइट्स होते हैं वो आपकी साइट की तरफ लिंक्स डालते हैं तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इन बाउंड लिंक्स होते हैं तो आप ये देखते हैं उस लिंक को क्लिक करते हैं वो एक ऐसे वेबसाइट की तरफ आपको ले जाता है जो आपको पसंद नहीं आता लो या चीप सा वेबसाइट होता है या ऐसे बेकार सा वेबसाइट होता है अब उसकी वजह से आपके रैंकिंग को भी असर पड़ता है ये आप जहन में रखिए बात तो ऐसे साइट्स के लिंक्स को आपने क्या करना है डिस लिंक्स करना है यहाँ पे मैं जो आपको शुरू में बता रहा था ना कि वो इन बाउंड जो लिंक्स हो रहे थे मेरे साइट की तरफ लिंकिंग टूवर्ड्स माय साइट उसको आप चेक करें कि कौन से साइट ऐसे हैं जो किसी बेकार साइट्स की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है किसी नेगेटिव साइट की तरफ से आ रहा है यू नो वट आई मीन तो ऐसे लिंक्स को आपने डिस करना है उस यू को आपने डालना है बस आपने यहाँ से डिस करना है तो वो फिर आपके ख़त्म हो जाता है फिर आपका जो लिंकिंग वो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसी तरह जियो टारगेटिंग है आप किस कंट्री से ट्रैफिक लेना चाहते हैं कहाँ से आपका 
फोकस ज़्यादा है आप वहाँ पे अपने उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें ये ऑप्शन भी है जियो टारगेटिंग में कि आप अपने एक पर्टिकुलर पोस्ट को भी किसी कंट्री की तरफ टारगेट कर सकते हैं ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट लिखा है जिसमें इंडिया के बारे में मैंने लिखा है इंडिया में जो जियो फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क है उसके बारे में लिखा पाकिस्तानियों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान में तो जियो एक टी चैनल है और इंडिया में तो एक नेटवर्क है तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया की तरफ से मुझे ट्रैफिक मिले या कोई टॉपिक है मेरा जिसमें यू एस है तो यहाँ से मैं उस यू को डाल के यहाँ से कंट्री में मैं वो सेलेक्ट करूँगा यू है या जो भी कंट्री है तो वहाँ से मैं लिंक मतलब सबमिट करके ट्रैफिक गेन कर सकता हूँ ये सेपरेट जो यू ऑप्शन वाला है ये ये भी गूगल सर्च कंसोल में नहीं है गूगल में ओवरऑल आपके पास ऑप्शन आता है वेरीफाई ओनरशिप ये मैं ऑलरेडी बिल्कुल स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप अपने वेरीफिकेशन को कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी साइट आप यहाँ पर ऐड करें उसको ज़रूर वेरीफाई करें साइट में भी सबमिट जरूर करें यूआरएल भी ऐड तो आप करेंगे ही करेंगे उसके बाद उसको वेरीफाई जरूर करें तब आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं कॉन्फिगर माय साइट में लास्ट ऑप्शन है कनेक्टेड पेजेस का ये आपको पता है कि जब भी आप कोई साइट क्रिएट करते हैं उसके जैसे कि कल भी मैंने बड़े डिटेल में इसके ऊपर बात की थी फेसबुक पेजेस है ट्विटर है सोशल नेटवर्किंग की जब मैंने बात की थी तो आप यहाँ पे अपने साइट्स को यहाँ पे ज़रूर ऐड करें ठीक है जो भी आपके साइट्स है वो आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करें तो उसका स्टेटिस्टिक्स भी आपको यहाँ पे मिलता जाएगा इसमें फिर अभी बिंग में अपने कुछ चीज़ें बिंग का स्टोर का है फेसबुक सब सेम होता है ट्विटर सेम है लिंकडन सेम है बाकी जो जो है आपके साइट्स है वो यहाँ पर आप डाल के आखिर में आप इसको वेरीफाई करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको इसके स्टेटिस्टिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे और फाइनली यूज़र्स है अगर एक से ज़्यादा यूज़र आपका है तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं उसका ईमेल डाल सकते हैं यूआरएल डाल सकते हैं उसका जो की है या फिर ये है कि उसका जो रोल है आप वहाँ पे डाल सकते हैं ताकि वो बिंग को अगर ओपन करे तो वो ये इन्फॉर्मेशन देख सकता है अब यह है बिंग एडमिनिस्ट्रेटर मैं यहाँ पर ये मेरा साइट है मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ कोई भी छेड़खानी वगैरह कर सकता हूँ तो आप यहाँ पे कोई रोल डाल सकते हैं ताकि वो बिंग में आके देखे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसको फिर आपने की देना होता है कि भाई ये आपका की है इस की के जरिए से आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्फिगर माई साइट हम बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड डेटा की कॉन्फिग्रेशन को आपने बड़े ध्यान से देखना है और जो जो सेटिंग्स आप बेटर समझते हैं वो आपने साथ साथ करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एंड डेटा ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि कितने ट्रैफिक आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहा था कि कम्बाइंड ट्रैफिक डेटा फ्रॉम बिंग एंड याहू क्योंकि बिंग जो है वो याहू का है तो जैसे यूट्यूब गूगल का है तो ये आपके पास पेज ट्रैफिक है ये पेजेस है जिन पे आपके ट्रैफिक आया हुआ है ठीक है क्लिक फ्राम सर्चेज आया है सर्च में इतनी दफ़ा नज़र आया है इतने परसेंट ये क्लिक हो रहे हैं आपको पता है क्या चीज़ें है बार बार रिपीट हो रहा है इस ट्यूटोरियल के दौरान यहाँ पे अगर आप आपको इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि भाई टोटल आपके पेजेस कितने इंडेक्स से आप क्लिक करेंगे तो ग्राफ में आपको नज़र आएगा इसी तरह पेजेस क्राल्ड कितने हैं यहाँ पे आपको नज़र आएगा पीयर्ड इन सर्च कितने हैं ये सारे आपको यहाँ पे नज़र आते जाएंगे कीवर्ड जो आपके रैंकिंग की है ये बिंग के है अब आप देखें ओमनी कैलकुलेटर मेरा बिंग पे है जबकि कल परसों मैंने गूगल सर्च कंसोल का आपको बताया था उसमें ओमनी कैलकुलेटर नज़र ही नहीं आ रहा था तो ये है कि ये बिंग में यहाँ पे ये टर्म रैंक कर रही है वहाँ पे वो है तो दोनों को आपने देखना होता है इसी तरह यहाँ पे एस रिपोर्ट्स है ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे साइट पे जो बिंग के मुताबिक है अब पहला है द इमेज टैग डज नॉट हैव एन आर्ट एट्रीब्यूट ये मेरे साइट के बारे में बता रहा है कि मेरे साइट के 27 पेजेस में इतने इमेजेस में आर्ट ऐड नहीं आर्ट एट्रीब्यूट्स नहीं है ये मैं आर्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि आप अपने इमेजेस के साथ हमेशा ऐड कर लें ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एस रैंकिंग में एक नेगेटिव फैक्टर है ये एस सजेशन है सीवेरिटी लो है लेकिन है तो सही एक इशू तो आप देखिए जो भी कोई इमेज ऐड करें उसको आर्ट एट्रीब्यूट जरूर ऐड करें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मजीद इसकी डिटेल में जाएंगे इसी तरह एवेलेटेड साइज ऑफ एच टी एम एल इज एस टू बी ओवर वन टू फाइव के बी एंड रिस्क नॉट बींग फुली कैश है एच टी एम एल का साइज है ये अभी आपको मैं क्या समझाऊँ कि इसका क्या मतलब है बहरहाल ये भी एक छोटा सा इशू आ रहा है ये भी सीवेरिटीज की लो है और सत्ताईस पेजेस में इशू आ रहे हैं इसी तरह देर आर मल्टीपल एच वन टैग्स ऑन द पेज ये इंपॉर्टेंट है ये देखें ये मैं आपको जब भी कहता हूँ ना कि आप सिर्फ एक एच वन डालें जितने भी आपके पोस्ट्स होते हैं आप उनमें एक एच वन डालें एक से ज़्यादा एच वन नहीं डालें इसको मैं ओपन करता हूँ ये इम्पॉर्टेंट है
करना होता है तो ये अक्सर जब मैं पोस्ट आपको बता रहा था ब्लॉग स्पॉट साइट्स के लिए या फिर वर्ड प्रेस में आपको कह रहा था ना कि सिर्फ आपने एक एच वन रखना है अब एच वन ज्यादा होने की वजह से ये आप देख सकते सीवेरिटीज की हाई है और रैंकिंग में इसको प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपने इन्फॉर्मेशन देखनी है बाकी सी आल फाइव इसके अलावा भी एरर्स यहाँ पे है आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ रिपोर्ट्स एंड डेटा में उसमें ये ऑप्शंस आपने जरूर देखने हैं इन पेजेस को आपने करेक्ट करना है यहाँ पे इमेजेस जो आपको नजर आएंगे मैं क्लिक करके बता भी देता हूँ वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है ये वो इमेजेस है जिसमें आपके पास आल्ट वो नहीं है आल्ट इमेज नहीं ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको सही कर लें अपने इनको खोल के इनको एडिट करके इसमें आर्ट इमेज आर्ट ऐड करें जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में बड़े डिटेल में क्राल इन्फॉर्मेशन कहता है स्टेटस ऑफ यूर यू आर एल फ्राम बिंग बोर्ड्स लास्ट क्राल लास्ट अपडेट ही हुआ है जो आज के दिन मतलब मंडे को हुआ है ये यहाँ पे देखे 400 या चार सौ निन्यानवे रिक्वेस्ट है और ये आठ है 500 से 499 सौ निन्यानवे चार है तीन सौ ये है और पेजेस रिमूव टेम्परली ये है और ये इस तरह के कुछ आपके पास एरर है और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं तीन सौ दो एरर को देते हैं इसमें जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है एच सी टी पी कोड यानी कि तीन सौ दो एरर परमानेंटली ये मूव हो चुके हैं तो अगर इसको हम यहाँ से एट सेंस अर्निंग एट रिस्क है इसको ओपन करके देखते हैं क्योंकि आपको देखना होता है कि क्या मसले है क्या नहीं है ताकि इनको करेक्ट करें ये कम से कम वन से न मंथ आप ये ओपन करें ताकि आपको पता चले कि भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है तो ये इस पोस्ट के बारे में हमें बता रहा है कि इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको देखते जाए जो जो क्राल एरर्स है उनको आप देखते जाए फिर आपको पता चलेगा कि क्या मसला है क्या नहीं है अब ये कह रहे हैं दीज कोड अपियर वेन यू हैव टेम्परली मूव कॉन्टेंट फ्राम वन लोकेशन यू आर एल टू एनदर अब इस पोस्ट में तो मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया है एज सच मुझे तो नहीं है लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा क्योंकि मिक्स करता है ना चीज़ें जब एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो तो आप मिक्स करेंगे चीज़ों को क्राल एरर्स को आपने अपने रिमूव करने की कोशिश करना है जितना आप कर सकते हैं जितना आपको समझ आता है उतना आपने करना है समझ नहीं आता आप छोड़ दे बस वो खुद बहुत भी चीज़ें वो हो जाती है यहाँ पर एक और चीज़ आपको जैसे कल मैंने आपको बताया था ना गूगल सर्च कंसोल में अब उसमें एक ऑप्शन आया है वैलीडेट फिक्स का वैलीडेट फिक्स में यह है कि वो खुद बहुत आपके एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करता है अभी तक बिंग में ऑप्शन नहीं है नहीं तो ये है कि अगर इसमें वैलीडेट फिक्स का ऑप्शन होता तो कुछ ना कुछ ये आपके लिए मसला ये आपके हल कर देता बल्कि ये यहाँ पे एरर पेज में नहीं है इसके एंड में देखिए शेयर फेसबुक जो फेसबुक पर शेयर करने का ऑप्शन है वहाँ पर कोई एरर आ रहा है उधर से यू को कोई मसला हो गया है वो मेन चीज़ आ रही है तो बल्कि ये सब में यही मसला नज़र आ रहा है ये देख सकते हैं ये कल मुझे एक बंदे ने ईमेल भी किया था मुझे बताया था कि आपके पेज में नीचे एक प्लगिंग का एक एरर आ रहा है ये देख सकते हैं ये है फेसबुक शेयर बॉक्स फेसबुक लाइक बॉक्स ये पी एच पी लाइन नाइन थर्टी नाइन ये मैं एक ट्राई कर रहा था एक उसके वजह से ये एरर आ रहा है इसको मैं ठीक कर दूंगा ये पब्लिक एच टी एम एल वर्ड प्रेस इंक्लूड फंक्शन पी ठीक है थी, सही है तो ये देख सकते इस तरह के छोटे छोटे एरर्स होते हैं ये फिर आपके एस के रैंकिंग पे असरअंदाज होते हैं ये एक्सपेरिमेंट में कर रहा था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एनी हाउ तो यहाँ से आपको ये तो मतलब ये सारे फेसबुक के शेयर की वजह से हो रहा है बाकी कोई और इशू इसमें नहीं है पेजेस मेरे सारे ठीक है इसी तरह इन सारे एरर्स को आप देखते जाएंगे और इसमें जो 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 चीज़ें आपको समझ आती है आप करते जाए जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप पूछ ले हम इन आपकी हेल्प करेंगे ये था रिपोर्ट्स एंड डेटा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन था अभी हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एंड टूल्स की तरफ उसमें पहले नंबर पे है मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट कि आपका पोस्ट या आपका जो पेज है ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है आप सिंपल यहाँ पे अपना यूआरएल ऐड करेंगे जैसे मेरा है इसको एनालाइज करेंगे कि क्या ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है अब ये एनालाइज हमने कर लिया आप किसी पर्टिकुलर पेज को भी चेक कर सकते हैं अब ये देखिए मोबाइल पे मेरा साइट इस तरह से नजर आता है यहाँ पे देखे व्यू पोर्ट कॉन्फिगर्ड करेक्टली ठीक है पहले तो ये कि आपको कह रहा है कि फ्रेंडली है या नहीं अगर नहीं है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर साइट ये हमने भी बात की थी उसमें गूगल सर्च कंसोल में भी कि आपका फ़ोन मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए और मोबाइल आप देखिए मैं विंडोज़ का मोबाइल उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे जो कि आजकल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो फ़ोन थे तो पेज मोबाइल फ्रेंडली है व्यू पॉइंट कॉन्फिगर्ड सही हो चुका है पेज कॉन्टेंट फिट्स डिवाइस वेड ठीक है टेक्सट ऑन पेज रीडेबल बास के में रीडेबल नहीं होते उस वजह से भी मसला होता है लिंक्स एंड टैप टारगेट्स आर सक्सेसफुली सफिशेंटली लार्ज एंड टच फ्रेंड यानी कि लि
तो ये मोबाइल फ्रेंडली है आप किसी पर्टिकुलर पेजेस को भी चेक कर सकते हैं तो ये टेस्ट आपका समझो पास हो गया उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च की कोई आपका कीवर्ड है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो कीवर्ड आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो कितना है फॉर एग्जांपल मैं अपना कीवर्ड ऐड करता हूँ ओमनी कैलकुलेटर यहाँ से इसको मैं करता हूँ सर्च आप इसमें मजीद इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि कंट्री कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं लैंग्वेज कौन सी हो डेट कोई लिमिट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से सिक्स मंथ करता हूँ उसको तो मैं यहाँ से करता हूँ सर्च ओमनी कैलकुलेटर को उसके बारे में मुझे इतने इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं कि ट्रेंड इसका नज़र आ रहा है ट्रेंड इसका ऊपर जा रहा है और ये इसके बारे में मुझे कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये सजेशन की है रेलिवेंसी के हिसाब से है ये जैसे को आपको मैं आपको बता रहा था ना गूगल की प्लानर में तो उसी से रिलेटेड ये सारे आपको की नज़र आ रहे ट्रेंड्स भी आपको नज़र आ रहे हैं यानी कि आप यूँ कह लो कि जो कीवर्ड आपके पास है कीवर्ड प्लानर है गूगल का उसका तो पूरा अलग से सॉफ्टवेयर है इन्होंने बिंग में यहाँ पे इसको ऐड किया है कि आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड जो रेलेवेंट कीवर्ड्स है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं तो इसको मैं एक पोस्ट बनाऊँगा इसके बाद दो तीन वीडियोज़ के बाद जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि की वर्ड को यूज़ करते हुए आप अपने पोस्ट की रैंकिंग को कैसे ऐड करेंगे वो इंशाल्लाह मैं इनके बाद बनूंगा जिसमें इस कीवर्ड रिसर्च को और ये कीवर्ड प्लानर को अगेन से हम यूज़ करेंगे तो और कीवर्ड प्लानर के ऊपर मैं बड़े डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कोई 40-50 मिनट की उसको आपने ज़रूर चेक करना है तो ये तो खैर की रिसर्च था की के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कितना उस पर सर्च में आता है और ट्रेंड इसका क्या है क्या चीज़ है क्या नहीं है उसके बाद हम बात करते हैं फैच एज बिंग बोट ये मतलब कोई साइट आप ऐड करना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि बिंग बोट को वो कैसे नज़र आता है आप ऐड कर ले ठीक है अदरवाइज इतना हमारे लिए इतना वो नहीं है तो सिंपल मैं कोई साइट यहाँ से लाता हूँ डोंट एक्सपोज बेबीज टू इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन इसका मैं यू आर एल यहाँ से कॉपी करता हूँ फैच में आके इसको करता हूँ पेस्ट यहाँ से फैच कर सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ऑप्शन क्या चीज़ अब आपके काम के है नहीं है वो समथिंग एल्स है इसको मैं क्लिक ये नीचे कुल भी गया था ये बिंग बोर्ड को आपके इस तरह से नज़र आएगा कंटेंट ये देखिए ये सारे इसकी कोडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का आइडिया है तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें कोई गड़बड़ है नहीं है कोई एक्सटर्नल कोड आपकी साइट में तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक या आपका रेवेन्यू जा रहा है जा नहीं रही है बड़ा बनता है ये देख सकते ये इतना लम्बा छोड़ा है तो इसमें मतलब आपकी साइट को कराल इस तरह वो करता है उसके बाद है मार्कअप वैलिडेटर ये कल भी हमने डिस्कस किया था गूगल सर्च कंसोल में इसमें भी सिंपल आप अपना यूआरएल एंटर करेंगे उसको फिर वैलिडेट करेंगे इसमें यह है कि वैलिडेट को क्लिक करने के बाद अगर आपके मार्कअप में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे आपको एरर नजर आएगा अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको कोई एरर नजर नहीं आएगा इसमें इनके इट इज वर्किंग फाइन तो आप इसको इस हद तक समझ ले भी ये बड़ी बात है कि मार्कअप वैलीडेटर क्या चीज होती है मजीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है यहाँ पे आप माउस को करेंगे तो आपको बता देगा कि ये मार्कअप वैलिडेटर क्या चीज़ है एस एनालाइजर ये है एस पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए कहता है डिस्कवर विच एरियाज ऑफ योर पेज मे नी टू वर्क टू कम्प्लाई विद एस बेस्ट प्रैक्टिस हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपना एक वो पेज यहाँ पे मैं वही एड करता हूँ यहाँ से इसको मैं एनालाइज करता हूँ अब यहाँ पे हमें हमारे पेज का एक सेक्शन दिखा देगा जो हमारे पास है फिर उसमें जो एरर्स है वो भी हमें दिखा देगा और जो हमें सजेशंस है वो भी वो हमें यहाँ पे दिखा देगा कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं ये अब वही पेज है जो मैंने अभी ऐड किया है इसमें अभी मुझे कहता है द डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग इन द हेड सेक्शन ऑफ द पेज डिस्क्रिप्शन हमने ऐड नहीं किया है द इमेज टैग डज नॉट हैव एल्ट एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर ये बहुत पुराना पोस्ट है मेरा इसमें इमेज एल्ट नहीं है तीसरा एवेलेटेड साइज एक के बी से ज़्यादा है पेज साइज बड़ा है इसको इतना बड़ा रखना नहीं चाहिए यानी कि 100 के बी से कम होना चाहिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ तो पेज साइज 125 सौ पच्चीस के बी है ये भी एक एरर है इमेज एल्ट नहीं ये भी एक एरर और डिस्क्रिप्शन नहीं है ये जब आप योस्ट ए सी प्लग इन यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि उसमें आपके पास मेट्रा डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर आप यहाँ पर उसमें ये ऐड कर सकते डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते इमेज एल्ट भी ऐड कर सकते हैं ये साइज तो खैर उसमें कवर नहीं होता लेकिन ये कि दो मसले आपके वहाँ से अर्ज सकते योस्ट ए सी प्लग इन में वो आप जरूर ऐड करें अपने साइट्स पे और उसको जरूर ऐड करें तो यहाँ से आपको मतलब पता चल जाता है कि क्या मसले हैं क्या नहीं है ठीक है एरर काउंट ये है और डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या क्या एरर है वो यहाँ पे आपको सारा नजर आ जाएगा 
अगेन हम बात करते हैं वेरीफाई बिंग बोर्ड की नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डायग्नोस्टिक एंड टूल्स में अब बाजू का तो आपको ई मेल्स आ जाते हैं बाजू का तो आपको इस तरह के मेल्स आते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई आपकी ये साइट ठीक है ये साइट ठीक नहीं इस तरह के मतलब वो बाजू का वो जो ठगाने के चक्करों में पैसे निकालने के चक्करों में आपसे कहते हैं कि आपकी साइट में प्रॉब्लम आ रही है वो तो आप उसके वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हैं उसके आई एड्रेस को यहाँ पे डाल के चेक कर सकते कि वाकई बिंग बोर्ड है नहीं है तो डालने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई बिंग बोर्ड है नहीं उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते बिंग की तरफ से आपको मैसेज आए या कोई फेक मैसेज है इसी तरह साइट मूव है ये एक प्लगइन आता है वर्डप्रेस में इसको कहते हैं यू आर एल रीडायरेक्ट के नाम से या रीडायरेक्ट यू आर एल इस तरह के है मतलब आपका एक साइट है एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करते हैं डायरेक्ट अगर आप मूव करेंगे तो वो फिर एरर चला जाता है तीन सौ दो एरर में चला जाता है तो आप यहाँ पर इस प्रॉपर तरीके से मूव करेंगे तो फिर वो एरर भी आपका नहीं हो जाता और ये है कि साइट एक जगह से दूसरी जगह मूव भी हो जाता है अब इसमें दो ऑप्शन है आई एम मूविंग यू आर एल फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अदर विद इन द करेंट साइट यानी कि टेक उर्दू डॉट नेट में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह वो यू आर एल मूव करें या किसी और जगह मूव करें तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे वो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप साइट को अपने आराम से मूव कर सकेंगे फिर वो एरर आपके पास यानी कि एस सी ओ एरर आपके पास नहीं आएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी में इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन गूगल सर्च कंसोल से ज़्यादा है सिक्योरिटी में आपके पास मेलवेयर चेक करते हैं तो बिंग डिड नॉट फाइंड एनी आर्मफुल साइट हमारा क्लीन क्लियर है फिशिंग अटैक्स कितने हुए हैं हम पे वो भी हम देख सकते हैं तो फिशिंग अटैक्स भी हमारे पास कोई नहीं है यानी कि हमारे साइट को हैक करने की कि क्या कोशिश किसी ने की है कि नहीं क्या नहीं है जो भी चीज़ें हैं आखिर में आपके पास मैसेज का ऑप्शन है मैसेज आपको यहाँ पर क्राल एरर अलर्ट आपको यहाँ पे फोर जीरो फोर नाट फाउंड का ये मैसेज आया हुआ है वो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा आप देख सकते हैं और जो बिंग का आपका साइट है उसका जो ईमेल आपने दिया है वहाँ पे भी आपको ये एरर नजर आएगा ये देख सकते हैं कहता है वीसा टू फिफ्टी एट एरर ऑन दिस पेज विच अकाउंट फॉर सेवेंटी परसेंट ऑफ आलिक ट्वेंटी फोर आवर्स तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है आप इसको आर्काइव करें डिलीट करना चाहे बाद में देखना चाहे इसको देख सकते हैं अब बिंग वेब मास्टर टूल को हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं गूगल पे ही हमारा सारा फोकस है क्योंकि मेन हमारा वहाँ पे आता है लेकिन इसको वंस एन इन मंथ आप चेक करें जो जो चीज़ें हैं उनको आप करेक्ट करने की कोशिश करें करंट मैसेजेस आपके हैं आर्काइव अगर आपने पहले आर्काइव कोई मैसेज किया हुआ आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कॉपी राइट रिमूवल आपको बाजू का ये होता है कि किसी साइट की तरफ से कॉपी राइट नोटिस आता है कि भाई आपने मेरा कॉन्टेंट कापी किया है या बिंग की तरफ से भी आपको आता है कि आप वो आपको मैंने एक पोस्ट लिखा था एक सॉफ्टवेयर है कैम्टेशिया स्टूडियो जिससे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके ऊपर मैंने लिखा था कि उसको आप कैसे मतलब वो कर सकते रजिस्टर कर सकते हैं यानी कि ये दूसरे लफाज में कह लिया टोरेंट से डाउनलोड करने के बाद वैसे तो सॉफ्टवेयर की कीमत तीस चालीस हज़ार मैंने फ्री का तरीका बताया था उस पर मुझे नोटिस आया था तो गूगल पे क्या आप इसको रिमूव कर दें क्योंकि कैम्टेशिया स्टूडियो ने आपके ऊपर क्लेम किया हुआ है कि आपने उसके सॉफ्टवेयर को यानी कि पेड सॉफ्टवेयर को फ्री आपने लोगों को टेक्निक बताया है तो वो मैंने हैकिंग से रिलेटेड था थोड़ा सा तो मैंने रिमूव कर दिया था तो यहाँ पे भी आपको इस तरह के नोटिस आ जाते हैं वेब मास्टर ए है आपको एक कोड मिलता है ए कोड ये मैं आपको उसमें बता रहा था जब मैं आपको ऐड करवा रहा था उसमें यो स्टेसियो प्लग इन में उसमें फिर आपको मैं बता रहा था ना जो आपके पास टूल्स होते हैं बिंग का अलग था और गूगल का अलग था मैंने आपको कहा था कि बिंग में मैं बताऊंगा आपको कि कोड ए कोड कहां से मिलता है तो ये वो ए कोड है ये आप जब ऐड करेंगे वहां पे अपने यो स्टेसियो प्लग में तो फिर ये है कि यहाँ से फिर आपको ट्रैफिक एक दूसरे के साथ सिंक हो जाएगा और आपको यहाँ से इंडेक्सिंग आपकी हो जाएगी यानी कि वहाँ से आपके साइट में डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे तो ये वो कोड है गूगल का अलग है इसका अलग है ये मेरा वाला ऐड नहीं करना है आपका अपना अलग होगा वो आप ऐड करेंगे तो आपके डायरेक्ट वहाँ पे साइट में सबमिट हो जाएंगे अच्छा बिंग प्लेसेस फॉर बिजनेस है ये अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है ठीक है अदरवाइज हमारा काम ऑलमोस्ट यहाँ तक हो चुका है बिंग न्यूज़ पब हब है और बिंग मैनुफेक्चर सेंटर है बिंग सोल्यूशन है हमारा काम बेसिकली यहाँ तक हो चुका है दिस वॉज अ लॉन्ग वीडियो आई नो स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बिंग से बिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि कंप्लीट ऐसी कोर्स फॉरवर्ड प्रेस और ब्लॉगर्स के सीरीज में मजीद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में